，我能看一下你的正脸吗？我们在哪见过？找你很久都散开了找，看有没有张平的下落。是。是竟然把尸体扔这儿了！仔细找，不要放了任何蛛丝马迹。是，等等，找胡椒粉。这是哪儿？把我迷晕，为何把我绑到这儿？在暗区里，那眼神让我触目惊心。你看我那下，左眼昏暗无神，后来才想到，那是一眼。这也就解释了为什么在暗区里那些脚印很奇怪。暗区里你的足迹是靠左偏移的，因为你左眼失明，走路时头和身体会不自觉的向左偏移，以补偿视线的偏差。凭这些就能证明是我？你在杀人现场也留下了痕迹。你身上因跳蚤噬咬，以致不停的挠痒。封家兄弟的尸体上也有跳蚤的咬痕，一定是你带过去的。二皮匠专职运尸，这个身份能掩人耳目，方便你搬运受害者的尸体。加上你腰间挂着渗出红色粉末的布袋，那一刻我便认定，杀人凶手就是你。现在该你回答了，为何说也找我很久了？你不愧是我选定的电狱之圣，无忧。无忧，无忧是我。
，大人。这就是二皮匠那辆板车，张平的胡椒粉瓶也在上面。埋葬归坊留名的乱坟岗，是不是就在此处？都是些没人管的可怜命，官府就拨了些散碎的银子，找专门收尸的二皮匠，到这丛林里随便一埋。那这林子，应该就是他的老巢。给我搜，掘地三尺也要把人找出来。谁先找到，先再联络。是。我们也分头找。好。务必小心。走。为什么是乌有？孙神医书里和楚启儿莲花上的谜题，是我为了选拔乌有而设的，结果是你破了。那天我在无名阁的地下等着，想看看谁能寻仙而来，你果然没让我失望。既然如此，你为何留下惊堂木卫线索，让我以为你选的典狱之声是大理寺内讨大人？<笑>我若直接指向你，肯定会引起你的警觉，我就没法引你上钩了。我一直想知道，你使用的红色血雾毒药是哪里来的？哪儿来的？当然是我自己制的。那你之前有没有在别处用过？我用它做过好多坏事呢。我哪知道你说的是哪间？岭南道摩罗村，二十年前。你的问题太多了，你只要知道。我研制血雾毒药，我做的这一切都是为了我的朋友，这也是你的使命。<笑>你的朋友？我只要将六大圣贤重新献给创世神阴极天，他便会开创一个新世界，再把我和我朋友们超度过去。那里再也没有苦难。我们都会重获新生，史奴、阿虎，我马上就要见到你们了。现在时候到了，你和罗纳锦该归位了。去往桃源净土吧。
千遍了。大圣贤已归位。六大圣贤，我终于能全部献给您了。可以去桃园净土了。
，我可以帮你。你能帮我？哦，对，你是巫妖，殿狱之圣啊！你能帮我辨明是非，证明我实现了承诺？我告诉你。都告诉你。啊！啊！哈！三十五年前，我已席卷大妖，我父母染病亡故，我侥幸活了下来，流落到京城，却被一个妄人郎中骗到这里。他表面开着医馆，暗中却贩卖着各种毒药。我们被他当作嗜毒的药人，生不如死。幸好在这里遇到了阿火神奴，与他们相依为命，我才有了继续活下去的动力。有一次，我准备和他们一起逃跑。幸运，帮着我逃了出来。我东躲西藏，几个月后，壮起胆子重回妖人中。小都偿命，皮肤灰白，全身皲裂，痛苦之极。可是，做了这一切，我并没有觉得释然。我回到了暗区，变成了一个孤魂野鬼。直到有一天，有个高人来告诉我阴极天的传说，并交给我这个法阵。他说：“我既然有血雾毒药，可用它集齐六大圣贤，这样阴极天就会满足我的愿望。”阿虎师奴他们在桃源净土重聚。谁？是谁告诉你的？阴极天的传说里根本没有法阵一说。为什么会这样？他骗了你。不可能！他不可能骗我！这个传说分明是真的。你说为什么会失败？为什么没有成功？为什么？为什么？到底出了什么错了？误导他的人到底是谁？出了什么错了？出了什么错？他心情不稳，就快要醒了。兰达尔来了吗？这些飞鹰似乎能组成某个图案，一定是有人
故意这样排列的。这是苍龙七秀的形象图。传说中，阴极天是格日纳心下凡所化，这格日纳正是莫国人，在苍龙七秀中大火的称谓。若是凶犯，对应着阴极天。是你没死，我的仪式才没有成功。是你破坏了我的计划，根本就不可能成功。那个人骗了你，不可能。只要你死了，我就能成功。不好，他快醒了。
就这么死了，什么都没有问出来吗？当时情况紧急，只能先救雨辰了。哎，好不容易有个知情人，那你爹的案子怎么办？只知道他认识我爹，应该也知道摩罗村被灭的内情。但是这巢穴里，除了一些瓶瓶罐罐的毒药，其他的一无所获。没事，我们从长计议。收队。是。蓝大人，我可以帮你查。我知道。对于蓝大人来说，案子还没有结束老奴才去请一次。嗯。哀家听闻，近日京中出了桩大案。启禀太后，王侍郎办案得力，已经锁定凶犯，奈何稍晚一步，未及审讯，凶犯便自戕身亡了。那些定身摄魂的留言呢？定身摄魂纯属无稽之谈，死状奇异，皆为药物所致。臣已彻查，确认没有毒药残存，并亲自捣毁凶手老巢，谣言也已澄清。此外，宫尚书的孙女宫玉珍亦有涉案，具体内情臣已上奏。还请太后看在宫尚书劳苦功高，宫玉珍年幼无知的份上，从轻发落。龚玉珍死罪可免，但楚尚书痛失爱女，已告病数日，还是要有个交代。刑部自行定夺便是。臣遵旨。此案蓝侍郎也有参与。启禀太后，臣只是略尽勉力，对于案情知之不多。还是王侍郎查案得力，连礼部都能为查案出力，你大理寺却毫无作为。臣知罪。此事闹得满城风雨，你大理寺颜面何在？启禀太后，陶子清并非殆政，今夜那凶犯诡计多端，防不胜防，臣才唐突僭越。你倒是替他说起好话来了。太后容禀，臣也亲见陶四清撰写劝善小册，带领大理寺上下教化罪犯，日夜操劳，可见用心。罢了，大理寺生意如何挽回，陶清家自己想想吧。臣遵旨。圣人说。昨日打猎累了。皇上今日身体抱恙，暂不上朝，众卿直接议事吧。启奏太后，臣私电见监正，玄机有本。讲。太后
，魂相仪已然在建，只是其顶部建成何种样式，一直迟迟未有定论。臣素星夜寐，望能为太后和圣上解忧。终于在数日之前，于紫狼山梅树下。发现两颗寒瓜大小的红宝石，是之罕有，似有天意。据此，臣请数百能工巧匠之力，用金丝编出以祥瑞宝物，可以置于魂像以顶，特呈请太后一观。